Livramento. Boa tarde, Cristiano. E aí, o Belo já pode se considerar classificado? E como é que tá aí o clima da torcida para essa partida? O clima tá bacana, Vanessa. O Belo tá quase classificado. Eu diria aqueles 95%. Por quê? Precisa vencer contra, é, o, é, nesse próximo jogo agora e precisa torcer para uma derrota do ABC que joga contra o Náutico na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O Náutico precisa ganhar, porque hoje eu tô fazendo os cálculos aqui. O Náutico tem 27 pontos com uma vitória Pode chegar aos 30 pontos. O Botafogo é o quarto com 24. Vencendo o confronto contra o Globo. Chega aos 27 pontos. E aí elimina as chances do ABC de entrar no G4. Mas para isso precisa ganhar esse jogo contra o Globo. E torcer para uma derrota uh, do ABC. Que também tem chances se vencer esse jogo contra o Náutico. De retornar ao G4 e entrar nessa briga contra o Botafogo. A medida é essa, Vanessa, é vencer nesse jogo para tranquilizar e trazer a festa com a torcida no próximo sábado, no jogo que acontece no outro sábado contra a Juazeirense aqui em João Pessoa, no Almeidão, Vanessa. Verdade, inclusive, né, o, o elenco lá do Botafogo, a diretoria está separa, separando aí 10 ônibus para que a torcida do Belo possa ir acompanhar e torcer junto. Agora ainda falando sobre o Brasileirão, viu, Cristiano? O Galo joga neste sábado, né, na grande final da Série D e o técnico Flávio o Araújo ele vai ter que fazer um quebra-cabeça, né? Porque ele tem quatro desfalques. Isso mesmo. O principal desfalque é o, o atacante, né? O Samurai, que é o jogador que se destacou é, nessa campanha do 13 pela Série D. Um dos responsáveis por essa classificação à Série D, a Série C. Um dos responsáveis por esse acesso. E aí eu montei mais ou menos aqui como o Flávio Araújo deve escalar o 13. No lugar do Samurai, a opção deve ser novamente o Leandro Love, que jogou contra o Ferroviário lá no Ceará no primeiro jogo. Teve aquela atuação tímida. Na verdade, a equipe toda do 13 entrou é, numa atuação tímida dá uma atuação fraca, mas eu acho que no lugar do Samurai o Leandro Love vai, tá, vai ter presença marcada. No lugar do Ceará, que também é atacante, que está tá desfalcado, vai desfalcar o, o 13, o Júlio Barbosa, que foi muito aproveitado no campeonato paraibano. Foi um dos, um dos destaques do 13 na campanha do paraibano. O Ítalo, o Brumati, deve entrar como um reserva ali direto. E é, o Silva, que é lateral esquerdo, vai entrar o Zé Carlos, que tem 24 anos, é uma aposta. Esse time do 13 tem jogadores muito novos, assim, jogadores de muita vontade que podem fazer a diferença. Eu acredito que o 13 tem que jogar é, com penetrado, tem que jogar muito concentrado para ter essa vantagem do ferroviário no próximo sábado. É, vai ser difícil, mas nada é impossível. Verdade. Agora mudando um pouquinho de assunto, na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Cristiano, julgou e puniu o Campinense por ato discriminatório, né, nos sinalizadores também, pelos torcedores rubro-negros na partida contra o Brasiliense pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. E aí, como é que ficou definida essa situação, hein, Cristiano? Olha, Vanessa, eu conversei há pouco com o supervisor do Campinense e aí ele já recebeu né, essa ordem aí da CB, da, do STJD né? e aí o Campinense foi, foi multado em dois mil reais por conta de gestos homofóbicos que a torcida fez contra o goleiro do Brasiliense é uma situação que se repete nos estádios, não só da Paraíba, não só do Nordeste, não só do Brasil uma situação extremamente complicada que a gente não gosta de ver e olha, essa multa de dois mil reais ela é irrisória porque o que é dois mil reais para um clube como o Campinense? O que é dois mil reais no mundo do futebol, né? Não só o Campinense, se isso acontecesse com qualquer outro clube. A gente fica aguardando aí medidas próximas, né? Ano que vem o Campinense no Paraibano, onde estiver jogando, que é, esse tipo de ato não se não repita, acontece. que a torcida seja é, penalizada também por esse gesto tão complicado. Tá certo, Cristiano. Obrigada pela participação aqui no Tambaú Esporte. Seja sempre bem-vindo. E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, não.